Wer schon mal bei Kälte und regennasser Fahrbahn hinter dem Steuer saß, der weiß, wie schwer sich so eine Karre unter gewissen Umständen unter Kontrolle halten lässt. Stellt euch nun vor, ihr seid mit einem vielfach schnelleren Fahrzeug auf einer noch viel wendigeren und engeren Straße unterwegs, dann könnt ihr in etwa erahnen, wie sich die Boliden aus Race Pro steuern lassen. Immerhin wurden schon die beiden Rennsimulationsserien Race und GTR, die vor allem PC-Spielern schon lange ein Begriff sein dürften, wegen ihres enormen Realitätsgrades bekannt. Nun macht der schwedische Entwickler Simbin den entscheidenden Schritt auf die Konsole, genauer gesagt auf die Xbox 360, und konkurriert damit automatisch mit dem schon etwas älteren Forza Motorsports 2. Aller Anfang ist bekanntlich schwer, das gilt besonders für Race Pro. Also beginnt ihr am besten mit dem Karrieremodus. Und das nicht nur, um euch langsam aber sicher in Fahrt für die kommenden Profirennen zu bringen, vielmehr auch, um erstmal die Fahrzeuge und Strecken des Spiels freizuschalten. Davon gibt es, verglichen mit der Konkurrenz, nicht gerade viele. 13 lizenzierte Strecken und 48 lizenzierte Autos in 19 Fahrzeugklassen sind etwas mau. Dafür befinden sich unter den Rundkursen auch einige weniger bekannte Strecken, die nicht in jedem x-beliebigen Rennspiel vorkommen. Unter den Autos befinden sich neben den vorher gezeigten Minis auch Formel 300 Wagen, die den allseits bekannten Formel 1 Poliden sehr ähnlich schauen. Des Weiteren befinden sich unter der Auswahl etwa der Seat Leon Extreme, eine Dodge Viper SRT10 und weitere Autos von BMW, Chevrolet und Alfa Romeo. Im Karrieremodus bewerbt ihr euch nacheinander bei verschiedenen Rennstellen, fahrt ein Qualifikationsrennen, bei dem es meist darum geht, eine vorgegebene Rundenzeit zu toppen und bestreitet dann eine Reihe von Rennen für euer Racing Team. Schafft ihr es auf das Podest, gibt es Punkte, die euch dann neue Rennserien freischalten lassen und so weiter. Grundsätzlich ist in Race Pro natürlich eine vorsichtige Fahrweise anzuraten, denn der kleinste Fehler könnte das ausbedeuten. Küsst ihr die Wand oder drängt euch selbst durch ein ungeschicktes Manöver ins Strecken aus, so verschlingt das meist unnötige Zeit oder, was noch viel schlimmer ist, ihr bleibt gänzlich liegen, weil ihr etwa ein Rad verliert oder euer Wagen einfach nur so kaputt ist, dass es keinen Sinn macht, noch weiter zu fahren. In dem Fall hilft nur neu laden und nochmal probieren. Das optische Schadensmodell ist nicht wirklich überragend, man sieht aber immer, was gerade angeknackst ist oder was fehlt. Ein extriges Schadensmenü gibt es nicht. Ihr merkt am Fahrverhalten, wenn das Auto hinüber ist, indem es beispielsweise stark nach links zieht. Die drei klassischen Schwierigkeitsgrade sorgen dafür, dass auch Anfänger in das Spiel einsteigen können. Hierbei sorgen Fahrhilfen wie ABS, TCS und was es nicht alles gibt dafür, dass ihr das Auto besser kontrollieren könnt. Zudem zeigt die Ideallinie am Boden an, wo ihr am besten bremst und wo ihr das Gaspedal durchtreten könnt. Zudem sind eure Kontrahenten im Anfängermodus freundlicher gesinnt und winken euch meist mal einfach so vorbei. Eine größere Herausforderung sind da schon die beiden anderen Schwierigkeitsgrade, die den großen Realitätsgrad des Spiels erst zutage fördern. Unabhängig davon, welchen Schwierigkeitsgrad ihr auswählt, im darauf folgenden Menü könnt ihr weitere Einstellungen wie Gegnerstärke, Gangschaltung, Fahrhilfen und so weiter einstellen. Auch das Wetter lässt sich hier variieren. Unmittelbar vor jedem Rennen könnt ihr dann noch jede Menge Feintuning an eurem Wagen vornehmen. Vorausgesetzt ihr kennt euch damit aus oder arbeitet euch hinein, denn das Ganze ist etwas kryptisch aufgebaut. Im Mehrspielermodus könnt ihr euch wahlweise über Xbox Live oder über System Link auf mehreren Konsolen duellieren. Auf einer Konsole ist nur der Modus Hot Seat möglich. Das heißt, dass ihr abwechselnd die Kontrolle über euer eigenes Fahrzeug übernehmt, um Plätze gut zu machen. Das ist zwar ganz nett, aber nicht überragend. Einen Splitscreen-Modus gibt es übrigens nicht. Grafisch wirkt Race Pro etwas steril. Klar, die Originalvorlagen bieten nicht viel mehr Spielraum, aber man hätte zum Beispiel die Zuschauer hübscher animieren können, sich mehr Mühe mit den Spiegelungen auf den Autos und den Fenstern der Häuser geben können oder etwa die teils schon unverschämt verwaschenen Texturen qualitativ hochwertiger gestalten können. Dazu kommt, dass der Karrieremodus nur aus einer Aneinanderreihung von Rennen besteht und keinerlei Personalisierung stattfindet. Auf der anderen Seite überzeugen die Automodelle und die Fahrphysik die sich nochmal einen Tick realistischer anfühlt, wie etwa beim Genre-Konkurrenten Forza 2. Zusammen mit dem kleinen Umfang kommt dabei eine gute Racing-Simulation heraus, die für Realismus-Fans die Erwartungen in Richtung Grafik und, und Umfang zurückschrauben können, durchaus geeignet ist.